नमस्कार एवरी वन हवर यू ऑल आई होप यू गाइज आर फिट एंड हेल्दी एट यू प्लेस स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड ड्रिंक मोर एंड मोर वॉटर ओके सो टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर टेक्सट बुक एक्सरसाइज सो इन प्रीवियस वीडियो वी अवॉइड दिस एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके so today we will solve this exercise 3 answer the following questions so you have to write down all five questions in your fair notebook okay because we have no space here to write answers so open your notebook and write with your very good handwriting with pencil okay so you have to write down first of all chapter's name chapter 3 housing and clothing and then exercise 3 answer the following questions done now see the question first name any three features of a good house see what is the question question is नेम एनी थ्री फीचर्स ऑफ गुड हाउस यानी गुड हाउस की तीन ऐसी कौन सी विशेषताएँ है जो उसे गुड बनाती है अच्छा बनाती है गुड हाउस बनाती है ओके सो आंसर इज द थ्री एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस आर इट शुड बी वेल लीट एरी एंड क्लीन सो कौन सी ऐसी तीन फीचर्स है विशेषताएँ है जिससे हमारा हाउस है वो गुड हाउस होता है है ना गुड हाउस माना जाता है तो इट शुड बी वेल लेट यानी उसमें अच्छे से सनलाइट है या बाहर की जो लाइट है वो आनी चाहिए है ना क्योंकि सनलाइट किल्स जर्म्स तो हमारे घर के जो जर्म्स है वो सनलाइट uh, की वजह से मर जाते हैं तो हमारा घर कैसा होना चाहिए वेल लेट डन सेकेंड थिंग इज एरी अवर हाउस शुड बी एरी फ्रेश एयर इज मस्ट फॉर अवर गुड हाउस ओके एंड देन क्लीन और हमारा हाउस क्लीन होना चाहिए वी शुड डस्ट अवर हाउस डेली है ना हम जब पोछा करते हैं तो आपने देखा होगा मम्मा उसमें जम क्लीनर डालती है तो ये सारी चीज़ें हमारे घर को क्लीन बनाती है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे हाउस को गुड बनाएगी थ्री एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस आर इट शुड बी वेल लिट एरी एंड क्लीन डन नाउ सेकेंड क्वेश्चन वाई शूड डोर्स एंड विंडोज हैव वायर नेटिंग्स सी वॉट इज द क्वेश्चन क्वेश्चन इज वाई शूड डोर्स एंड विंडोज हैव वायर नेटिंग यानी हमारे घर के जो डोर्स एंड विंडोज है वाई शूड हैव देर वायर नेटिंग आपने वायर uh, की नेट देखी होगी जिससे विंडो ढकी हुई होती है तो क्यों होती है वो सी आंसर इज वायर नेटिंग इन डोर्स एंड विंडोज स्टॉप द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लाइज सी वायर नेटिंग है वो हम विंडो में क्यों रखते हैं क्योंकि वायर नेटिंग स्टॉप द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स वो इंसेक्ट्स की एंट्री को वहाँ ही रोक देती है वो अंदर नहीं आ पाते नेट वायर नेटिंग से वो अंदर आ पाते हैं नो दे कैन नॉट एंटर सो इसीलिए डोर्स एंड विंडोज में क्या होता है वायर नेटिंग और इंसेक्ट कौन कौन से आते हैं मोस्टली इट्स मॉस्किटोज एंड फ्लाइज है ना मॉस्किटोज से बहुत सारी बीमारियाँ होती है फ्लाइज और मॉस्किटोज से और भी बहुत सारे जर्म्स हैं कॉक्रोचेस और इंसेक्ट सॉरी इंसेक्ट्स है कॉक्रोचेस ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारे घर को 
गंदा करते हैं सो वी शुड डू इट आंसर इज वायटिंग इन डोर्स एंड विंडोज स्टॉप द एंट्री ऑफ इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लाइज नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट डू क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यानी क्लोथ्स है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं देन आंसर इज द क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन रेन कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट्स सी हम कपड़े क्यों पहनते हैं वी वेयर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी है ना हम बॉडी को रखने के लिए कपड़े पहनते पर और भी कुछ सॉरी और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए हमारे बॉडी को जैसे कि सनलाइट है वो सीधे ही हमारे बॉडी पे गिरेगी तो हमें बहुत ज़्यादा धूप लगेगी है ना इससे अच्छा है कि हमें प्रोटेक्शन कपड़े दे है ना तो आ, कपड़े हैं वो आ, Just not cover our body. They protect us from the heat of the sun, rain, cold, and insect bite. Insect bite से भी clothes हमें protect करते हैं Okay? Done? See, देखो After every answer, you have to put full stop. And if we are uh, write many things in one answer, we have to put कोमा सी है ना यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें एक ही आंसर में एक ही सेंटेंस में लिखी सो so, यहाँ पे कोमा है तो कोमा एंड फुल स्टॉप इज मास्ट नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स यानी नेचुरल फाइबर्स क्या है हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन मेड फाइबर्स यानी वो नेचुरल फाइबर्स है वो मैन मेन फाइबर से डिफरेंट uh, क्यों है क्या है उसमें ऐसा जो डिफरेंट है ओके okay. तो आंसर इज द नेचुरल फाइबर्स आर दोज दैट आर ऑप्टेन फ्रॉम ईदर प्लांट्स और एनिमल्स सी जो नेचुरल फाइबर्स है विच वी ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स हमें वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हैं तो दैट इज़ वाई दे आर नेचुरल है ना एंड मेन मेड फाइबर्स आर दोज दैट आर मेड बाय मैन और मैन मेड है फाइबर्स जो हमने बनाए हैं तो दैट इज़ द डिफरेंट बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर है ना तो वॉट आर नेचुरल फाइबर द नेचुरल फाइबर आर दोज दैट ऑप्टेन फ्राम ईदर प्लांट्स or animals and how are they different from man made fibers and man made fibers are those that are, uh, that are made by men this is the uh, main difference in between man made fibers and natural fibers okay now see the question number 5 last one what kind of clothes do we wear in summer see abhi हॉट समर चल रहा है ना तो वॉट काइंड ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर हमें कौन से टाइप के कपड़े पहनने चाहिए सो आंसर इज इन समर वी यूजली वेयर लाइट कलर क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन और लीन सी लाइट कलर जो क्लोथ्स है दे आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन लाइट वो सन लाइट ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते दैट इज़ वाई वी वेयर लाइट कलर क्लोथ्स डार्क कलर है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं है ना दैट इज़ वाई वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर बट इन समर वी शुड वेयर लाइट कलर क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन और लीलन हमें कॉटन और लीनन के ही कपड़े पहनने चाहिए जो बॉडी से हमारे जो स्वेट होता है उसे ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर सके ओके सो These are the क्वेश्चन We will repeat. You have to repeat after me and see how to pronounce. Okay? So question number वन Name any three features 
of a good house? Answer is the three essential features of a good house are it should be well lit, airy and clean. Now second question why should doors and windows have wire nettings? Answer is wire netting in doors and windows stop the entry of insects like mosquitoes and flies. Question number three. What do clothes protect us from? Answer is the clothes protect us from the heat of the sun, rain, cold and insect bites. Now question number four. What are natural fibers? How are they different from man-made fibers? Answer is the natural fibers are those that are obtained from either plants or animals. And man-made fibers are those that are made by men. Last question, question number five. What kind of clothes do we wear in summer? Answer is, in summer, we usually wear light colored clothes made from cotton or linen. Okay. Now, see the text, uh, textbook. See the textbook on page number 38. Let's observe. See the first one. Look at the picture carefully. Name the type of house. See, in standard 1 and standard 2, we have learned about the types of house. How many types of house are there? We show multi-story building, you know, bungalow, cottage, uh, car one, many houses are there. But, see, this is a picture of igloo we show it now we learn about igloo igloo is made up of eyes and right? an animal skin yadaya kuch yes to ye igloo hai you have to write down here this is an igloo i g l o o igloo okay what you have to do is draw the kind of clothes people living in this house would wear see if um, this is house, hai na? So people usme rahenge, log isme rahenge. To jo log usme rehte hai, unko kaise kapde pehenne chahiye? You have to draw kind of clothes ki unhe kaise tarah ke kapde pehenne chahiye. So ab aise aisa kuch draw kar sakte ho. Dekho ye kaun se kapde pehenne? Unhone kya pehna hai? Woolen clothes, hai na? You can draw kind of pictures. So, this is a igloo and and people who are wearing woolen clothes. Okay, you have to draw here. Now, see the second one. Is it good to put wire nettings on windows? Is it, is it good? Kya hai? Achha hai ki hum uh, windows mein wire netting dal de. Is it good? Yes or no? Of course, yes. Hai na? Because wire netting stop the entry of insects. So, we should do it. To, yaha apko kya karna hai? Yes, likhna hai and why? To, why to mene abhi answer diya. Why? Because wire netting stop the entry of insects hai na? you can write down here now see let's connect here kya hai early man lived in caves and wore, wore skin of animals to cover their body hai na? we all know who is early man and wo kya pehenta tha wo kya khata tha wo kaha rehta tha hai na? we learned about it so यहाँ पे आपको क्या करना है? See, they did not know the art of stitching or making fabrics. उन्हें पता ही नहीं था 
कि ये स्टीचिंग और फैब्रिक्स की स्टीचिंग क्या होता है ये कुछ उन्हें पता ही नहीं था लेटर दे लर्न हाउ टू मेक अ लूम एंड यूज थ्रेड टू मेक क्लोथ्स और फिर बाद में जैसे उन्होंने आग लगानी सीखी खाना बनाना सीखा देन आफ्टर दे लर्न हाउ टू मेक अ लूम एंड यूज अ थ्रेड टू मेक क्लोथ उन्होंने फिर धीरे धीरे क्लोथ्स पहनना बनाना सीखा है ना दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक अ हाउस टू लीव इन यूजिंग मर्ड एंड क्ले उन्होंने धीरे धीरे फिर उन्हें सनलाइट असर करने लगी उन्हें कोल्ड असर करने लगी रेन परेशान करने लगी तो फिर उन्होंने क्या सीखा हाउ टू लीव इन अ हाउस उन्हें घर में कैसे रहना चाहिए तो उन्होंने घर बनाना सीखा किससे घर बनाया यूजिंग मर्ड एंड क्ले और उन्होंने मिट्टी और क्ले से मर्ड से पूरा घर बनाना सीखा तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे देखो ए है नी मैनी फाइव थिंग्स दैट वी यूज टू मेक अ हाउस इन टूडेज टाइम आपको यहाँ पे ऐसी फाइव थिंग्स लिखनी है जिससे अभी जो मॉडर्न मैन है वो घर बनाने में उस चीज़ों का उपयोग करता है यूज करता है है ना सो so, सी ये जो लेट्स कनेक्ट करके जो एक्टिविटी है वो आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखनी है यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक यू हैव टू राइट ए एंड देन आंसर ओके नहीं मैनी फाइव थिंग्स दैट वी यूज टू मेक हाउस इन टू डेज टाइम इन टू डेज टाइम वी आर यूजिंग सीमेंट कॉन्क्रीट मैनी थिंग्स वी यूज है ना तो आपको ये अच्छे से याद करके या कहीं से इंटरनेट से या बुक से कहीं से भी इंफॉर्मेशन ला के ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में पांच थिंग्स लिखनी है इट्स वेरी इजी सेकेंड सॉरी बी वन इज वॉट डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स दैट हेल्प अस टू स्टे वाम हम एनिमल से ऐसा क्या लेते हैं जो हमें वाम रखता है यानी गर्म रखता है तो ये बहुत ही ईजी है हम एनिमल से क्या लेते हैं जो हमारी बॉडी को वाम रखता है ये हमारे अभी चैप्टर में भी आया था और आगे भी हम पढ़ आ, सीख चुके हैं तो फर 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 इज़ अ सॉफ्ट हेयर फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स हम आ, कोई एनिमल के ऊपर फर जैसा कुछ देखते हैं उसे उससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है गर्मी मिलती है इट कीप्स अवर बॉडी वाम तो इट इज फॉर एफ यू आर फॉर एंड सेकेंड थिंग वी गेट फ्रॉम एनिमल इज वूल इट्स वेरी इजी है ना वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड माउंटेन गोड है ना सो वी गेट फॉर एंड वूल फ्रॉम एनिमल एनिमल्स दैट हेल्प अस टू स्टे वाम सो इजी वन है ना नाउ सी द सी Why do people need a house to live in? Why do people need a house to live in? Why do they need a house? उन्हें घर क्यों चाहिए तो दे नीड हाउस टू लीव इन वो तो ठीक है पर रहने के लिए घर ही क्यों चाहिए कहीं और नहीं रह सकते जैसे अली मैन केव में रहता था नहीं रह सकते रह सकते हैं बट वाई वी नीड हाउस ओनली बिकॉज आ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड स्ट्रॉन्ग है ना सो वी नीड हाउस सो ऑल दिज आंसर यू हैव टू राइट बाई बाई योर ओन आपको खुद से लिखना है ओके okay? आप मम्मा पापा की हेल्प ले सकते हो या फिर कहीं बुक से या इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हो ओके नाउ ये आपको ड्राइंग करनी है वो पिक्चर से नाउ लेट्स अप्लाई सी व्हाट वी हैव टू अप्लाई वी लर्न मैनी थिंग्स कि व्हाट इज हाउस व्हाट इज फैब्रिक व्हाट इज फाइबर्स है ना वी वी लर्न मैनी थिंग्स बट देखो हम जो सीखते हैं वो हमें हमारी लाइफ में अप्लाई करना होता है अप्लाई करना यानी वो जो हम बोलते हैं कि ये करना है वो करना है वो हमें करना है है ना हमारी लाइफ में सो लेट्स अप्लाई सी 
look at the picture carefully you have to look at this picture see many things are on the floor hai na see cheeze aadi teedi padi hai so first thing is does the look uh, sorry does the room look dirty suggest three ways in which we can make it cleaner see as you can see this room is so dirty hai na so uh, uh, does the room look dirty yes it's look dirty suggest three ways in which can make it cleaner hame aise teen cheeze suggest karni hai jisse hum is ghar ko clean kar paaye to in tech in our textbook in our lesson there are many things uh, by there by them we can make our house clean so we can suggest uh, them to how to uh, make house cleaner so first thing is waste should be yahan pe dekho bahut sara waste pada hai to waste kahan pe hona chahiye waste should be thrown into dust bins hai na ye first thing hui second thing floors should be cleared daily floors hai wo dekho yahan pe clean nahi hai to it should be clean daily third one things should be kept in their right place yahan pe dekho ye sari cheeze hai wo kisi bhi right place pe nahi dikh rahi so things should be kept in their right place see yahan pe aapko hint di hui hai think about the ways to keep a house clean humne wahi socha hai na ki hamare house ko hum kaise clean rakh sakte hai aur humne wahi unko suggestion diya so ye hame अप्लाई करना है पहले हम करेंगे तो हम किसी को सजेस्ट कर पाएंगे ओके नाउ सी द सेकंड थिंग व्हाई शुड वी वेयर सॉरी व्हाई शुड वी हैव विंडोज इन अवर हाउस व्हाई विंडोज नहीं होंगे तो क्या होगा चलेगा नो वी शुड हैव विंडोज इन हाउस व्हाई बिकॉज विंडोज एंड डोर्स जो है उससे क्या होता है दे दे हाव एवर अलाउ सन लाइट एंड एयर टू कॉमेंट वो सन लाइट और एयर को अंदर आने देते हैं और हमारे घर के जर्म्स और जो डटी एयर है उसको हटाते हैं तो दैट इज़ वाई वी नीड एंड वी शुड हैव विंडोज इन अवर हाउस तो हिंट क्या दी हुई है अ हाउस नीड्स फ्रेश एयर हमारे हाउस को फ्रेश एयर की ज़रूरत है और वो हमें कहाँ से मिलेगी वी गेट फ्रॉम विंडोज ओनली सो दीज आर दी आंसर विच यू हैव टू अप्लाई इन योर ओन लाइफ नाउ सी लेट्स एनालाइज एंड इवेल्यूट यहाँ पे हमें एनालिसिस करना है नाउ सी फर्स्ट वन वीच ऑफ द टू टी टी शर्ट्स गिवन अलोंग साइड वुड बी बेटर सूटेड फॉर समर गिव वन रीजन टू सपोर्ट योर चॉइस सी यहाँ पे दो टी शर्ट्स दिए है वन इज वाइट एंड सेकेंड वन इज ब्लैक विथ फुल स्लीव तो विच टी शर्ट वुड बी वेयर और वुड बी बेटर सूटेड फॉर समर इट शुड बी वाइट टी शर्ट है ना यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी वुड वेयर वाइट टी शर्ट इन समर बट वी हैव टू गिव वन रीजन टू सपोर्ट योर चॉइस हमारी चॉइस राइट है सही है बट वी हैव टू गिव रीजन कि हमें वही क्यों पहनना है वाइट टी शर्ट ही क्यों पहनना है तो इन समर वी वेयर लाइट कलर क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन और लीलन सच क्लोथ्स अलाउ हीट फ्रॉम अवर बॉडी एस कैप है ना हमारे बॉडी से वो जो हीट है वो भगाने में हेल्प करता है एंड लाइट कलर क्लोथ्स ऑब्जर्व वेरी लिटल सनलाइट वो सनलाइट बहुत बहुत ही कम ऑब्जर्व करता है दिस कीप्स द बॉडी कूल 
तो यहाँ पे आप कोई तो भी दो लाइंस लिख सकते हैं जिससे हमारा जो आंसर है उसे हम रीज़न देके सपोर्ट कर पाए ओके नाउ सी द सेकेंड वन विच ऑफ दीज फाइबर्स वुड बी बेस्ट सूटेड टू मेक टी शर्ट्स फॉर द रेनी सीजन यहाँ पे आ, कौन सा ऐसा फाइबर है जो हमारे जो टी शर्ट से सॉरी हमारे टी शर्ट अगर इससे बनी हो तो हमें रेनी सीजन में हेल्प कर पाए या सूट हो पाए तो यहाँ पे कौन सा जो है फाइबर विच सूटेड टू मेक टी शर्ट फॉर रेनी सीजन फर्स्ट वन इज नाइलॉन बी कॉटन सी सिल्क एंड डी वूल तो सी वूल वी वेयर इन विंटर डन तो वूल से हमें हमारी बॉडी को uh, हम सूखा नहीं रख पाएंगे वो गीला हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्क तो सिल्क भी पानी वाटर को ऑब्जर्व करती है तो इससे भी रेन कोट नहीं बनेगा बी वन है कॉटन देखो कॉटन तो पानी को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है तो इट इज़ आल्सो नॉट बी एबल टू सूटेड टू मेक टी शर्ट फॉर द रेनी सीजन तो ऑप्शन ए नाइल ऑन यस दिस इज द राइट वन तो गिव वन रीजन फॉर योर चॉइस बिकॉज नाइल ऑन ऑब्जर्व लेस वाटर या फिर वो वाटर ऑब्जर्व ही नहीं करता इट इज मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल ये नाइल ऑन फाइबर है वो वाटर प्रूफ मटीरियल है दैट इज वाई वी कैन यूज इट टू मेक अ रेन कोट सो यू कैन राइट डाउन हेयर सो दिस इज अवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एंड सी यहाँ पे दो एक्टिविटीज है विच आई हैव गिवन टू यू यू कैन do it in your holidays or send me a very good videos okay